सो हे दे दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में बेहतरीन बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्टेड नंबर वन गाइस आप ये माने या ना माने लेकिन जो साउंड यानी कि जो ध्वनि होती है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती यानी कि साउंड स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए होती है वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से तो जैसे कि आपको पता होगा कि स्पेस में एयर नहीं होती जिस वजह से एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते जिस वजह से साउंड को मीडियम नहीं मिलता इस वजह से साउंड स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता नंबर टू गाइस ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो साउंड है वो एयर में ट्रैवल करता है थ्री मीटर पर सेकेंड जबकि वाटर में उसकी जो स्पीड यानी साउंड की वो 4.3 टाइम्स ज्यादा हो जाती है जितनी स्पीड उसकी एयर में होती है और यही बात अगर हम करें स्टील यानी स्टील की तो उसमें साउंड की स्पीड 17.3 टाइम्स ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू जितना साउंड जो है ट्रेवल करता है एयर में तो साउंड के केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साउंड है वो वाइब्रेट होके मतलब ऐसे जाती है तुरंत तो क्या होता है कि सॉलिड्स में या लिक्विड में एज कम्पेयर टू गैस उनके मॉलिक्यूल जो हैं ज्यादा पास पास ऐसे अटैच होते हैं जिस वजह से वाइब्रेशन जल्दी पास होता है जबकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं जिस वजह से वाइब्रेशन को पास होने में थोड़ा लेट लगता है इस वजह से जो साउंड है वो सॉलिड में ज्यादा जल्दी पास होता है मतलब ज्यादा जल्दी स्पीड ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड या फिर गैसेस के कंपेरिजन में जबकि लाइट के केस में ऐसा नहीं होता लाइट जो है वैक्यूम में ज्यादा सबसे तेज जाती है थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड गाइस थर्ड फैक्ट में जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म हैं उनको पहले समझ लेते हैं ताकि हमको थर्ड फैक्ट समझने में ज्यादा आसानी हो तो ये है कि जो ह्यूमन की हेयरिंग पावर होती है यानी कि सुनने की क्षमता वो है ट्वेंटी हर्ट से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट तक अब एक और टर्म है उसको देख लेते हैं वो है डेसीबल डेसीबल यानी होता है एक डेसीबल यानी वन थाउजेंड तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 डेसिबल यानी होता है 20,000 हर्ट्ज तो ह्यूमन की जो हियरिंग कैपेसिटी है हियरिंग कैपेसिटी वो 20 डेसिबल यानी कि 20,000 थाउजेंड हर्ट से ज्यादा नहीं हो सकती मतलब कि अगर 20 डेसिबल से ज्यादा अगर कोई साउंड सुनता है कोई भी पर्सन तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे नंबर थ्री गाइस थर्ड फैक्ट ये है कि आपने जो थमनेल में देख आपने इस वीडियो को क्लिक किया है यानी कि द मोस्ट लाउडेस्ट साउंड ऑन अर्थ So guys, ये जो लाउडेस्ट साउंड ऑन अर्थ जो प्रोड्यूस हुआ था वो एक एरप्टिंग वॉल्केनो यानी एक ज्वालामुखी की आवाज थी तो जो वॉल्केनो है उसने प्रोड्यूस किया था 180 एटी डेसीबल अब हमने अभी प्रीवियसली हमने जाना कि 20 डेसीबल से ज्यादा ह्यूमन की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो नहीं हो सकती तो 180 एटी डेसीबल तो उसके आसपास जितने भी लोग थे उनके कान के पर्दे फट गए लिटरली कान के पर्दे फट गए तो ये बात है 26 अगस्त 1883 की और इस इंसिडेंस को यानी ये जाना जाता है इस इरप्शन में जाना जाता है क्रिकेटाउ इरप्शन जो कि सुमात्रा के आसपास के इलाके यानी जो इंडोनेशिया है वहां पर जावा और सुमात्रा के आसपास पड़ने वाला ये इरप्शन जो क्रिकेटाउ इरप्शन है उसमें हुआ था इसको जो साउंड है वो इंडोनेशिया में तो हुआ था लेकिन ये सुनाई दिया था ऑस्ट्रेलिया तक में यानी कि ये साढ़े तीन हजार किलोमीटर दूर से भी आदमी इसको सुन सकते थे औरत भी तो साढ़े तीन हजार किलोमीटर तक ये आवाज सुनाई दी थी आसपास के लोगों तो कान के पर्दे फट गए थे क्योंकि इमेजिन कीजिए आप ट्वेंटी डेसीबल है ह्यूमन कैपेसिटी जो हेयरिंग की और ये, ये कहा वन एटी सोच कर देखिए नंबर फोर्थ गाइस ये बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी क्योंकि जो फोर्थ फैक्ट है ये है ये साउंड और काउ इमेजिन कीजिए तो फैक्ट ये है कि जो काउस होती हैं वो जब आप जब उनको मिल्किंग करते हैं यानी जब उनका दूध प्रोड्यूस करते हैं तब अगर आप उनको म्यूजिक यानी अगर आप उनको म्यूजिक सुनाएं तो उनकी जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है अब 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 किसी फैक्ट को इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब क्या होता है कि जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया था टू में वे कहते हैं यानी एक मॉडर्न फार्मिंग मैगजीन है उसमें कहा गया है कि जो काउस हैं वो एक्चुअली जब म्यूजिक सुनते हैं तो वो उसको अपनी स्ट्रेसेस रिलीज करने यानी स्ट्रेस रिलीज करने का एक आसान जरिया मानते हैं अब क्या होता है कि वो जब म्यूजिक सुनते हैं तो उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है एक केमिकल सब्सटांस है जो हैप्पीनेस को मतलब हैप्पीनेस फील कराता है तो ऑक्सीटोसिन उनके माइंड में रिलीज होता है अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से क्या होता है कि उनका ब्रेन जो है हैप्पी हो जाता है जिस वजह से वो अपने बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं जिस वजह से उनकी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है मिल्क प्रोडक्टिविटी 
ये 2001 में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की जिसे मॉडर्न फार्मिंग मैगजीन में पब्लिश किया गया बोनस नंबर वन गाइस वैक्यूम जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा जिसमें लाइट की जो स्पीड है सबसे ज्यादा होती है तो फैक्ट ये है कि जो वैक्यूम है उसमें जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि जो वैक्यूम है उसमें मेटर्स नहीं होते जिस वजह से साउंड को कोई जो मीडियम है वो नहीं मिल पाता तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता नंबर टू गाइस जो फियर ऑफ म्यूजिक होता है यानी कि म्यूजिक सुनने से जिसको डर लगता है उस फियर को बोलते हैं मेलोफोबिया तो बस उस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही फिकाइस एन एंजॉय द वीडियो डोंट फिकट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब आपको हमारे वीडियो मिलेंगे मंडे फ्राइडे एट फाइव पी यानी कि मंडे को ही मिलेंगे फ्राइडे को ही मिलेंगे कितने बजे पांच बजे